വെൽക്കം ടു ജുലീനാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ബട്ടർ ചിക്കൻ ആണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ബട്ടർ ചിക്കൻ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ വളരെ ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബോണോട് കൂടിയതും എടുക്കാം ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തത് നാല് തക്കാളി അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഫ്രഷ് ക്രീം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാഷ്യൂനട്ട് അരക്കപ്പ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഓയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഇടാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുമിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഞാനൊരു കടായി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം അല്പം ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ നന്നായി മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ഇടാം അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിൽ കിടന്ന് നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം വളരെയധികം ലോ ആക്കണം എന്നിട്ട് വേണം പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടാം ഗരം മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം കൂട്ടിവെക്കാം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാശ്യൂനട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടോ ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം തക്കാളി എല്ലാം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സവാള എല്ലാം നിങ്ങൾ പിന്നെ തക്കാളി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ചുവന്ന നിറമുള്ള തക്കാളി തന്നെ നോക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ അതാകുമ്പോൾ നല്ല കളർ കിട്ടും ഞാനത് ആദ്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി നല്ല ചുവന്ന തക്കാളി ആയിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ആറാനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം 
ഇനി ഇത് തണുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി നമുക്കിത് തിരിച്ചിടാം ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം നന്നായി മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തക്കാളി കാഷിനോട്ട് എല്ലാം കൂടെ വഴറ്റിയെടുത്ത് നന്നായി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സ്ട്രെയിനറിൽ കൂടെ അരിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ടൊമാറ്റോയുടെ സ്കിന്ന് സീഡ് അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകി വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വേഗം ഇത് അരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ ലാസ്റ്റ് ടൊമാറ്റോൻ്റെ സ്കിന്ന് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു വരും അത് വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ വെക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് തുറന്നു നോക്കാം ഗ്രേവി എല്ലാം നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കളർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും പിന്നെ നല്ല കളറുള്ള തക്കാളിയും എടുത്തതുകൊണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണോ വാങ്ങുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ിലേക്ക് കസൂരി മേത്തി നന്നായി പൊടിച്ച് അതിലേക്ക് ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ഉലുവയില ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഈ കസൂരി മേത്തി ിലേ 
ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടുകൊടുക്ക നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് കുറച്ച് സ്വീറ്റായിട്ടാണല്ലോ അത് ഇരിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനാണ് അല്പം പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് കറക്റ്റാണോ എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് അല്പം കുറവുണ്ട് നമുക്കത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഇനി അധികം നേരം വെക്കണ്ട ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് മറ്റൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ വളരെ ഈസിയായി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇനി നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാതെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി ഉടനെ കാണാം താങ്ക്